हेलो स्टूडेंट्स आज की क्लास में बात कर रहे हैं वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसके इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो जितने भी एग्जाम देते हैं हम कंपटीशन के चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के हो हमें वर्केबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हमने जो पिछला लेक्चर बनाया था इसका पार्ट वन उसमें हमने पढ़ा था कि वर्केबिलिटी क्या है और वर्केबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं यानी वर्केबिलिटी किन किन कारकों पर निर्भर करती है कब वर्केबिलिटी ज़्यादा हो जाती है कब कम हो जाती है तो जो आज का हमारा सेकेंड लेक्चर है उसमें हम बढ़ेंगे कि वर्केबिलिटी को मेजर कैसे कर पाते हैं हम वर्केबिलिटी मेजर करने के कौन कौन से मेथड हैं तो वर्केबिलिटी को मैं एक बार दोबारा से डिफाइन कर देता हूँ वर्केबिलिटी किसी कंक्रीट का ऐसा गुण है जिसमें कंक्रीट को हम आसानी से मिक्स प्लेस और उसकी फिनिशिंग आसानी से दे सकते हैं या आप इन शॉर्ट आप ये समझें कि वर्केबिलिटी कंक्रीट पर किया जाने वाला एक आसानी से जितनी आसानी से हम कंक्रीट पर वर्क कर पाएंगे वो उस कंक्रीट की वर्केबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी तो किन किन कार्गो पर डिपेंड करेगी पहले पढ़ चुके हैं और वर्केबिलिटी का जो कोड है हमारा जो कोड जो टेस्टों के हमारे सारे कोड हैं जिस कोड में वर्केबिलिटी के स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं वो हमारा है इंडियन स्टैंडर्ड आई एस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड है आपको याद रखना है तो आज का हमारा वर्केबिलिटी का सबसे पहला टेस्ट है स्लम टेस्ट तो स्लम टेस्ट क्या काम करता है तो देखिए जब हम मीडियम वर्केबिलिटी को चेकअप करते हैं यानी कि लैब में हम एक कंक्रीट की वर्केबिलिटी मीडियम है तो मीडियम वर्केबिलिटी के लिए हमारा जो मेथड सूटेबल मेथड है इन अलग अलग मेथड का अलग अलग रेंज है वर्केबिलिटी का कब कौन सा मेथड यूज करेंगे सब स्पेसिफाइड है पहले तब तो हम आज पढ़ रहे हैं हम स्लम टेस्ट के बारे में तो जब हमें कंक्रीट की वर्केबिलिटी मीडियम चेक करनी हो यानी मीडियम वर्केबिलिटी का कंक्रीट की हम चेक करेंगे तो उसके लिए यूज करते हैं हम स्लम टेस्ट तो सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं एपरेटस के बारे में इससे कौन कौन सा एपरेटस इसका यूज करते हैं उस एपरेटस रेट हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है तो देखिए इसमें एक एपरेटस है इसका नाम है कोन जो हम कोन यूज करते हैं उस कोन का हमारा टॉप डायमीटर जो होगा टॉप डायमीटर होगा 10 सेंटीमीटर और उसका बॉटम डायमीटर होता है 20 सेंटीमीटर और इस कोन की जो हाइट है अच्छा एक्चुअल में ये कोन भी नहीं है पूरी तरीके से ये हमारा एक फ्रस्टम है फ्रस्टम फ्रस्टम देखिए जो फ्रस्टम अब आप इसको कौन समझ सकते हैं लेकिन फ्रस्टम है तो फ्रस्टम क्या है कि ऊपर से बाल्टी नुमा एक सेफ है जिसका ऊपर से ही ऊपर से भी खोखला है और नीचे से भी हमारा खोखला होता है तो इसका टॉप डायमीटर हमारा टेन सेंटीमीटर बॉटम ट्वेंटी और इसकी हाइट जो होती है फर्स्ट टाइम की वो हमारी कितनी होती है थर्टी सेंटीमीटर की इसकी हाइट होती है इसके इस कोन के साइड में हमारे क्या लगे रहते हैं तो हैंडल लगे रहते हैं इन हैंडल की ऊपर से टॉप लेयर से कहाँ पर लगाए जाते हैं इन हैंडल को टेन सेंटीमीटर नीचे लगाया जाता है यानी कि कोन का जो हैंडल हमने लगाया है वो टॉप सेंटर से यानी टॉप हमारे कोन टॉप सरफेस से वो 10 सेंटीमीटर नीचे लगाए जाते हैं ये हैंडल जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से दूसरा आपको साथ ही साथ ये याद रखना है कि इस हैंडल को इस सरफेस से कितना आगे रखा जाता है 10 सेंटीमीटर तक इसको हम आगे रख ट्वेंटी फाइव एम तक इसको हम ढाई सेंटीमीटर तक इसको हम आगे रखते हैं तो ये हमारा था कोन का साइज और कोन के साइज के साथ साथ हम लेयर्स में कंक्रीट रेडी करते हैं और कंक्रीट रेडी करके हम वाटर सीमेंट रेशियो के हिसाब से कंक्रीट के ग्रेड के हिसाब से उसका एक उपयुक्त तो अनुपात लेकर हम कंक्रीट को रेडी करते हैं और कंक्रीट को रेडी करने के बाद इसकी वर्केबिलिटी चेक करने के लिए हम कोन में भरते हैं तो कंक्रीट को लेयर में भरने के लिए हमें चार लेयर बनानी है चार लेयर हमने इस तरीके से लेयर वन टू लेयर थ्री फोर इस तरह से लेयर नंबर वन टू थ्री फोर चार लेयर में बनाते हैं और प्रत्येक लेयर को हम क्या करते हैं ट्वेंटी फाइव टाइम्स इसको हम कॉम्पैक्ट करते हैं और कॉम्पैक्ट करने के लिए हमें हमारे पास एक टैंपिंग रॉड होती है और इस टैंपिंग रॉड का आपको लेंथ क्या है सिक्सटी सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और इसका डाय हमारा सिक्सटीन फाइव सिक्सटीन एम एम फाइव होता है यानी इसका डायमीटर सिक्सटी एम फाइव है लेंथ है रॉड की वन टैंपिंग रॉड की सिक्सटी सेंटीमीटर तो इस रॉड से हम लेयर नंबर वन डालेंगे फिर हम यूनिफॉर्मली हम कॉम्पैक्ट करेंगे ट्वेंटी फाइव टाइम इसी प्रकार दूसरे लेयर को हमने इक्वल इक्वल पार्ट में भरना है सारा दूसरे लेयर को हमें भर के फिर दोबारा से उसे यूनिफॉर्मली हमें कॉम्पैक्ट करना है इसी तरह से तब तक हम इसको कॉम्पैक्ट करते रहेंगे और लेयर भरते रहते हैं जब तक हमारी चौथी लेयर पूरी कंप्लीट होकर टॉप कौन तक यहाँ पर नहीं आ जाती टॉप सरफेस तक नहीं आ जाती है जब ये कंक्रीट हमारी टॉप सरफेस तक आ जाएगी तो उस केस में फिर हम क्या करते हैं इस कोन को कॉम्पैक्ट होने के बाद में नीचे हमारी ट्रे लगी रहती है और उस ट्रे के ऊपर से हम इसको जब उठाते हैं तो जब हम उठाएंगे तो हम तीन टाइप की सेप हमें मिलने देखने को मिलेगी तो देखिए अगर आपकी वर्केबिलिटी बहुत ज़्यादा है वर्केबिलिटी ज़्यादा का मतलब ये है कि उसके अंदर ना वाटर सीमेंट रेशियो बहुत ज़्यादा कर लिया है तो जैसे ही आप कौन उठाएंगे कंक्रीट हमारी बह जाएगी यानी कंक्रीट हमारी ढह जाएगी 
तो कंक्रीट ढहकर बिल्कुल जमीन के बिल्कुल बहुत ही ज्यादा फैल जाएगी तो उसे हम कहेंगे कॉलेप स्लम उस स्लम का नाम है हमारा कॉलेप स्लम तो ये क्यों होता है जब कंक्रीट की हमारी वर्केबिलिटी बहुत ज्यादा हाई होती है तब तो उस केस में हमारा कौन सा स्लम देखने को मिलता है कॉलेप स्लम यानी वर्केबिलिटी हाई का मतलब ये है कि उसके अंदर हमारा वाटर पॉन सीमेंट रेशियो आपने बहुत ज़्यादा रख रखा है या फिर आपने राउंड एग्रीगेट बहुत ज़्यादा यूज कर रखे हैं जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि वर्केबिलिटी हमारी कब कब ज़्यादा हो सकती है वो सारे फैक्टर इसके अंदर मेंशन हो जाएंगे नेक्स्ट है हमारा अगर हमने देखा कि हमने जैसे कौन को उठाया जैसे हमने इस फ्रस्टम को ऊपर ऐसे उठाया ट्रे से तो उसके बाद हमने देखा कि भाई एक साइड का कौन हमारा बिल्कुल स्टेबल है वो उस पर कुछ नहीं हो रहा लेकिन एक साइड का हमारा कौन बह गया या ढह गया साइड से हमारा तो उसे हम इस टाइप के स्लम को हम कहते हैं सीयर स्लम ऐसा कब होगा जब हमने कॉम्पैक्शन कर रहे थे इसमें तो हमने मैंने बताया कि कॉम्पैक्शन कैसा करते हैं यूनिफॉर्मली चारों तरफ हमें कॉम्पैक्शन करना चाहिए लेकिन हमने कॉम्पैक्शन यूनिफॉर्मली ना करके हमने कॉम्पैक्शन इस साइड में ज़्यादा कर दिया और एक तरफ हमने थोड़ा कम किया तो उस केस में हमें कौन सा स्लम देखने को मिलेगा सीयर स्लम देखने को मिलेगा तो इसका कारण क्या है रेगुलर कॉम्पैक्शन तो देखिए इन दोनों स्लम को हम नहीं मानते हैं यानी इन दोनों स्लम को हम कंसीडर नहीं करते हैं अगर ऐसा स्लम है तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे हमें चाहिए होता है किसी भी कंक्रीट की वर्केबिलिटी टेस्ट करने के लिए अगर हम स्लम टेस्ट कर रहे हैं तो हमें ट्रू स्लम आना जरूरी है अभी ट्रू स्लम क्या है देखिए जैसे हमने कंक्रीट को लेयर्स में बनाया और लेयर्स में बनाने के बाद हमने इसको कॉम्पैक्ट किया और जब इसका कोन हम उठाएंगे तो एक साथ हमारे कोन की सेप बिगड़नी नहीं चाहिए कोन की सेप वैसे ही रहनी चाहिए और धीरे धीरे इसका जो टॉप सरफेस है उस टॉप सरफेस से धीरे धीरे क्या आना चाहिए हमारा नीचे की तरफ गिरना चाहिए तो इस इसको हम कहते हैं जो हमारी ये हाइट है ये हमारा हाइट हमारा पहले यहाँ पर होगा स्टार्टिंग में लेकिन कुछ देर बाद हम देखेंगे कि कौन हमारा थोड़ी सी ऐसे ढोलक शेप में आना स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से और हमारा ऊपर से इसका जो साइज़ है वो रिड्यूस होने लगेगा तो अब हम देखेंगे कि हमारा ऊपर का जो पार्ट है वो ट्रू स्लम्प हमारा कितना है तो इस सेप को हम कहते हैं ट्रू स्लम्प और यही स्लम्प हमारा अलाउ होता है वर्केबिलिटी चेक करने के लिए तो इस सेप को हम क्या कहते हैं जो स्लम्प क्या होता है टॉप सरफेस से नीचे आने वाला कंक्रीट का तल हमारा कितना नीचे आ गया उसे हम कहते हैं ट्रू स्लम अच्छा एक बात आपको और इंपॉर्टेंट इसमें याद रखनी है कि जब हम कंक्रीट का स्लम टेस्ट करते हैं तो कंक्रीट में ऐसा नहीं है हम कितना ही बड़ा साइज है यूज कर सकते हैं तो कंक्रीट में जब हम स्लम टेस्ट करेंगे तो मैक्सिमम 38 एट mm का एग्रीड यूज कर सकते हैं इसका एग्रीड का मैक्सिमम साइज हमारा 30 एम एट एम होना चाहिए चलिए अब हमने कंक्रीट को टेस्ट किया स्लम टेस्ट को हमने टेस्ट कर लिया और टेस्ट करने के बाद में हम देखते हैं इसकी क्या क्या रेंज आएगी यानी मीडियम कम मीडियम हमारी कर, जो वर्केबिलिटी हम चेक करना चाह रहे थे तो हम इसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं एक टेबल बनाई हुई यहाँ पर तो देखिए अगर हमारी स्लम की वैल्यू जीरो है तो उसका मतलब ये है कि कंक्रीट की वर्केबिलिटी बहुत ही ज़्यादा लो है इसका मतलब ये है कि कोन में हमारा वर्केबिलिटी इतनी कम थी इतना सख्त कोन बना हो कि उसका स्लम बिल्कुल डाउन आया ही नहीं तो उसे हम कहेंगे डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी वेरी लो और इस केस को हम कहते हैं कंसिस्टेंसी की फॉर्म में कि वो मॉइस्ट अर्थ सेप की मॉइस्ट अर्थ सिचुएशन में है उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है मॉइस्ट अर्थ सेप में मॉइस्ट अर्थ कंसिस्टेंसी उसकी है दूसरा हमारा है अगर उसका स्लम वैल्यू जीरो से ट्वेंटी फाइव तक रहता है तो हम कहेंगे कि कंसिस्ट है हमारी जो वर्केबिलिटी है वो कैसी है बहुत ही ज़्यादा लो है यानी जीरो से ट्वेंटी फाइव एम तक हमारा एक ट्रू स्लम रहता है तो उस केस में हमारा वर्केबिलिटी बहुत ही लो होगा तो कंसिस्टेंसी कैसी कहेंगे बहुत ही ज़्यादा ड्राई यानी कि वेरी ड्राई कंडीशन में उसकी कंसिस्टेंसी है नेक्स्ट हमारा है अगर हमारा स्लम वैल्यू 25 से 50 एम होगा तो डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी हमारी होगी बहुत ही लो यानी उसकी वर्केबिलिटी बहुत ज़्यादा लो है और कंडीशन उसे कंसिस्टेंसी ड्राई होगी अगर वो 50 से 100 है मीडियम के लिए तो उसे हम कहेंगे प्लास्टिक कंसिस्टेंसी में है और अगर हमारी 100 से एक है तो उसके केस में हम कहेंगे कि इसके अंदर हमारा वाटर सीमेंट रेशियो बहुत ज़्यादा हाई है और हाई के वजह से वो हमारी कैसी एक सेमी फ्लूड कंडीशन में है तो ये हमारा कुछ वर्केबिलिटी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो अक्सर कंपटीशन में हमें देखने को मिलते हैं इसमें जो भी मैंने बताए हैं पॉइंट्स वो बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हमारे इंपॉर्टेंट हैं आप जो भी नहीं व्यूअर्स हमारे व्यू ये लेक्चर्स को देखते हैं मैं उनसे यही कहता हूँ जितने भी लेक्चर में बोलता हूँ वीडियो को स्लो मोड में चलाकर आप इसके नोट्स रेडी करें जब आपके नोट्स कंप्लीट रेडी हो जाएंगे तो आप किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो वर्केबिलिटी का अगर वो क्वेश्चन है तो जितने भी लेक्चर मैंने दिए हैं अगर आप वो लेक्चर ले रहे हैं और कोई भी
तो थैंक यू स्टूडेंट्स अगली वीडियो में मिलते हैं हम बीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट के साथ थैंक यू